알폰스 무하 그림을 가득 채운 꽃과 자연 그리고 자유분방하게 뻗어나가는 곡선 알폰스 무아의 그림은 특별합니다 그가 그림을 그리기 이전 시대의 화풍과도 이후 시대의 화풍과도 확연하게 구분되죠 그의 독특한 화풍은 많은 이들의 사랑을 받았습니다 그가 활동하던 20세기 초반뿐만 아니라 현대까지도 많은 사람들이 무하의 그림에서 영감을 받았는데요 때문에 그를 체코를 대표하는 국민 화가 현대 일러스트의 창시자라 부르기도 하죠 실제로 그는 활동하던 당시에도 상업적으로 크게 성공한 예술가였는데요 그의 독특한 화풍을 생각하면 조금은 이상하게 느껴지기도 합니다 무하의 그림은 그 시대 유행하던 화풍과는 너무도 달랐기 때문이죠 그가 그림을 그리던 20세기 초반 예술계는 아주 보수적이었는데요 알폰스 무하는 어떻게 예술의 중심이 될수 있었을까요? 무화의 그림은 정말 독특합니다. 이전 시대는 물론이고 주류 미술계에서 무화 이후로도 비슷한 예술 세계를 만나보긴 어렵죠. 하지만 그가 처음부터 이토록 새로운 그림을 그린 건 아닙니다. 1860년 체코의 한 가난한 집안에서 태어난 무아는 교육을 받을 수 있는 돈도 없었습니다. 그는 어릴 적 신기하게도 노래와 악기에 재능이 있었는데요. 덕분에 한 수도원 합창단에 입학하여 수도원에서 공부할 수 있었죠. 이런 어릴 적 경험 덕에 그는 강한 종교적 신앙을 갖기도 했습니다. 하지만 자라면서 자신이 미술에 대해 관심이 많다는 것을 깨달았죠. 이에 체코의 수도 프라하의 미술 아카데미에 지원하는데요. 하지만 아카데미로부터 다른 직업을 찾으란 조언을 받고 탈락하죠. 하지만 그는 포기하지 않았습니다. 그는 극장 세트를 만드는 회사의 견습생으로 들어가 기술과 예술을 어깨 너머로 배우기 시작하는데요. 이 시기 벽화가로 유명했던 한스 마카트라는 예술가를 알게 되죠. 복선과 관능을 뽐내는 대상의 포즈와 과감하게 정제된 색감. 그의 작품으로부터 큰 영감을 받은 무아는 자신의 작품에 그 화풍을 녹여내기 위해 노력합니다. 그러던 중 일하던 작업장에 화재가 발생하며 무아는 고향으로 돌아옵니다. 고향에서 그는 주로 벽화 의뢰를 받으며 생계를 꾸려나갔죠. 하루는 그의 재능을 알아본 지역의 귀족이 그를 독일 미네네 아카데미에 다닐 수 있도록 비용을 지불합니다. 1886년 무아가 미네네에서 지낼 때 그린 그림을 보면 우리가 알고 있는 무아의 화풍과는 다릅니다. 거친 붓질과 어두운 색감 선을 또렷하게 드러내지 않은 그림 이는 아카데미에서 다양한 고전, 현대 화풍을 배운 무아의 기술을 보여주죠 이 시기 무아는 다양한 예술 화풍을 스스로 익히며 자신만의 예술 세계를 고민하게 됩니다 독일에서의 아카데미 생활을 마친 무아는 이후 파리로 넘어가는데요 이곳에서도 아카데미를 등록해 다양한 화풍을 접합니다 이때부턴 교육이 충분히 이뤄졌다 판단한 귀족이 후원을 중단했는데요 때문에 그는 그림을 통해 생계를 꾸려나가야 했습니다 그는 하숙 생활을 하며 집주인에게 돈 대신 그림을 그려줬고 각종 잡지나 소설의 사파를 그리기 시작했죠 이 그림은 그가 1892년 그린 잡지 사파입니다 프랑스 프로이센 전쟁의 한 장면을 담은 그림인데요 역사적 사건을 극적인 장면을 통해 표현하면서 온갖 피사체들이 어우러진 모습을 볼수 있습니다 아카데미의 지식을 습득한 무아의 화풍은 더 섬세해지고 또 풍부해졌죠 그는 사파를 통해 일정한 수입을 벌기 시작했습니다 잡지와 책의 사파 덕에 무아는 업계 사람들 사이에서 인정받기 시작했습니다. 덕분에 사파 의뢰가 쏟아졌는데요. 1894년 말 무아의 인생을 바꾸는 의뢰가 들어옵니다. 프랑스의 연극 배우 사라 베른하르트는 자신의 연극 기스몬나를 홍보하기 위해 포스터 인쇄소에 연락했는데요. 하지만 시간이 촉박했고 휴일이라 인쇄소의 정규 디자이너들이 모두 쉬고 있었습니다. 더군다나 의뢰한 포스터는 일반적인 크기가 아니라 사람보다 큰 형태의 포스터였습니다. 손이 없었던 인쇄소의 매니저는 당시 무하에게 급하게 포스터를 부탁하게 되는데요. 무하는 그의 요청에 빠르게 포스터를 그립니다. 그리고 바로 이 포스터가 탄생하죠. 비잔틴 귀족의 의상을 입은 베른하르트가 난초 머리 장식과 꽃무늬 옷을 입은 모습 한 손에는 종려나무를 들고 있고 그의 뒤로는 화려한 무지개 아치 모양으로 이름이 새겨져 있습니다 2미터가 넘는 크기에 비잔틴의 모자이크 타일과 파스텔톤의 색감이 아주 섬세하게 담긴 포스터는 등장과 함께 센세이션을 불러일으켰죠 배우는 관객들의 반응에 만족했고 무아와 장기 계약을 맺게 됩니다 이 시기부터 베르나르트의 작품을 담은 무아의 포스터가 생산되기 시작하는데요. 유려한 곡선과 섬세한 대상들, 독특한 색감과 과감한 구성. 그의 포스터는 만들어질 때마다 관객들의 눈을 사로잡았습니다. 어느 날 자신의 포스터가 도시 전체에 퍼져 있는 걸 알게 된 무아는 자신이 갑자기 유명해졌음을 알게 됐죠. 
브레나르트와의 협업으로 포스터가 대성공하자 수많은 포스터 의뢰가 무아에게 이어졌습니다. 담배, 과자, 샴페인 같은 상품들은 물론 잡지와 연극, 공익 광고까지 넘쳐났죠. 그만의 독특한 양식은 무아만의 캐릭터를 돋보였고 모든 사람들이 무아의 포스터만을 기다리는 이유가 됐습니다. 그가 이전의 고전적인 양식들과는 다른 자신만의 화풍을 만들 수 있었던 건 당시 젊은 예술가 사이 불고 있던 아르누보의 움직임 때문이기도 합니다. 아르누보는 프랑스어로 새로운 예술을 의미하는데요. 1890년대 산업혁명 시기 기계의 등장과 함께 기계가 따라잡을 수 없는 예술을 고민하던 예술가들에 의해 만들어진 화풍이죠. 딱딱한 직선과 효율을 중시하는 기계와 달리 유려한 곡선과 화려함, 풍부함을 표현하는 것이 아르누보의 특징이기도 했는데요. 초기에는 주로 건 건축 양식을 통해 표현되며 유럽 사회에 퍼져나가기 시작했죠. 그러던 중 여러 화풍을 접하며 자신만의 색을 고민하던 무아에게 아르누보의 스타일은 새로운 영감이 되었습니다. 아르누보의 섬세함과 풍부함에 매료된 무아는 그것을 자신만의 것으로 만들기 위해 노력하는데요. 그 결과 탄생한 것이 바로 이 포스터 속 그림들이죠. 뿐만 아니라 아르누보에 자신만의 색을 더하면서 무아 스타일이라 평가받기도 했는데요. 굵은 선과 파스텔 톤의 색감 그리고 그 안에 자유분방하게 배치된 인물과 포즈는 당시 그 어떤 예술가도 시도한 적 없던 도전이었습니다. 무하는 긴 아카데미 생활 동안 고전 작품의 아름다움을 익히면서 끊임없이 자신만의 것을 고민했는데요. 무하 스타일은 그러한 노력 속에 꼽히게 된 것이죠. 또한 무아가 사랑받은 이유는 단순히 그의 스타일뿐만이 아니었습니다. 그의 그림은 포스터로 만들어진 만큼 쉽게 생산할 수 있었고 때문에 누구나 즐길 수 있었죠. 특히나 거리 곳곳, 잡지 부분 부분에서 무아의 작품을 아주 쉽게 만나볼 수 있었습니다. 다시 말해 소수만이 향유하는 것이 아닌 모두가 즐길 수 있는 그림이었죠. 때문에 그의 예술 활동은 어렵게만 느껴지던 예술을 친숙하고 쉬운 영역으로 이끌었다는 평가를 받기도 합니다. 유명세를 얻게 된 무아는 이후 더욱더 자신의 철학을 작품 속에 넣는 방법을 고민합니다. 당시 제국주의가 꼽히면서 무하의 고향인 체코를 비롯해 발칸반도의 슬라브 지역들은 대부분 외세의 점령을 당했습니다. 무하는 이 사실을 매우 안타까워했죠. 이에 따라 자신이 어릴 적부터 갖고 왔던 종교적 신앙과 체코 슬라브인이라는 정체성을 담아 작품을 만듭니다. 1900년 파리 만국박람회를 통해 무하는 한 그림을 내놓습니다. 이 작품은 슬라브 민족의 전통 의상과 의식을 담으며 동시에 고통에 신음하는 사람들의 모습을 담았죠. 혼란스러운 장면이지만 전체적으로는 평온함과 조화로움을 전해주기도 합니다. 무아는 이런 그림을 통해 혼란스러운 현실을 직시하고 조화로운 미래를 그리고 있었죠. 이후로도 그는 수많은 작품들을 만들기 시작했습니다. 포스터뿐만 아니라 벽화, 스테인드 글라스 등 장르를 넘나들며 무아는 자신의 철학을 그려나갔죠. 그는 슬라브 민족이 그간 이루었던 업적을 그려나갔습니다. 1910년대부터 무아는 슬라브 민족의 이야기를 담은 슬라브 서사시 연작을 선보입니다. 이는 기존의 자신의 스타일을 떠나 역사를 그리는 데 집중해 만들어진 그림들입니다. 때문에 그의 전성기로 평가받던 시절의 작품과는 사뭇 다르죠. 성스러움과 웅장함, 비장함을 담고 있습니다. 무아는 혼란스럽게 변해가는 20세기 초 유럽의 정세 속에서 민족이 이뤄왔던 것들과 나아가야 할 방향들을 작품 속에 담았습니다. 1930년대 인접 국가인 독일에선 나치가 등장했고 체코를 비롯한 슬라브 민족을 위협하기 시작했습니다. 이 시기 무아는 신작을 시작했는데요. 끝내 완성하지 못합니다. 1939년 독일군은 프라하로 행진했고 체코 땅을 점령 선언합니다. 슬라브 민족의 이야기를 담던 무아는 주요 표적이 되었고 그는 체포돼 며칠 동안 신문을 받고 석방되었습니다. 하지만 그의 건강은 망가졌죠. 1939년 7월 14일 알폰스 무아는 79세의 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 2차 세계대전이 시작되기 몇주 전의 일이었죠. 대중을 위한 예술을 창조하는 것을 목표로 했던 무하. 사실 그가 세상을 떠날 당시에는 무하의 스타일이 시대에 뒤떨어졌다 평가받기도 했습니다. 하지만 그가 작품을 통해 표현하고자 했던 세계는 현대에 이르러서 높은 평가를 받고 있죠. 여전히 많은 사람들이 무하 스타일에 빠져있고 그의 작품으로부터 새로운 영감을 얻습니다. 무하의 그림들은 아직까지도 활발하게 엽서, 타로카드, 그리고 달력으로 제작되며 꾸준한 사랑을 받기도 하는데요. 자신만의 화풍을 고민하며 모두를 위한 예술을 만들었던 무하의 작품 속에서 여러분은 어떤 것이 느껴지시나요? 